Hello, hello, can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Good evening to everyone. Good evening, teacher. Luego le hablo. Adiós. Ok, eh, muy buenas noches. Aún faltan dos minutos para dar inicio a la clase. Muchas gracias por su puntualidad. También quería agradecer a las estudiantes que ya completaron sus actividades, sus tareas. Sonia únicamente le hace falta la tarea 4 para estar al 100. Sí, teacher. Y el Esa examen final. Ok. Al Mr. Alexander también únicamente la tarea, la tarea número 4 está pendiente aún. Sí, Bueno, no, no, no. Únicamente le hace falta el examen. El examen final ya. Una parte. De la tarea, una parte de la tarea. ¿Perdón? Una parte de la, de la tarea pasa, me falta. Ah, sí, porque veo que está aún a la mitad. Sí. Mr. Nico, Mr. Nicolás, únicamente la tarea 4. Estamos pendientes. Aún. Yo le estoy notificando para que aún sí, tienen sí. una semana para trabajarla y no estén a última hora. Hoy estaba haciendo la ahí. Ok. Y Miss Brenda. Good evening, Miss Brenda. Ya veo que tiene todas sus tareas completadas. Muchas gracias. Okay. Good evening. Good evening. Good evening, Miss. Good evening, Miss. Carolina. Hello, how are you today? Um, I'm fine. Excellent. I like yes. to hear that. Me gusta escuchar eso. <laughs> bueno, como les estaba comentando, la, la, en este momento, Miss Brenda, creo que es la única que tiene todas sus actividades completas, incluso hasta el examen final. Muy bien. Eh, de ahí, la mayoría también ya casi completaron, únicamente les hace falta, en ciertos casos, la tarea 4 o el examen final. Pero en su mayoría ya casi está por finalizar sus actividades. Lo recuerdo porque esto también es parte de su evaluación y aún ya estamos en la recta final para completar las actividades. Entonces, para que usted pueda organizar su tiempo y finalizar las tareas. Teacher, no sé si, no sé si, en mi caso, yo me acuerdo que había hecho hasta el examen final, pero no sé si él aparece. Efectivamente, mi señor, también ya analizó todas sus actividades. Muchas gracias. Ok. Ok, muy bien. Creo, sí, con Miss, Miss Brenda, usted, Mr. Juan Alberto, también ya completaron todas sus actividades. Mr. Josué Alexander, únicamente la, el examen final, al igual que Mr. Erickson, la actividad final. Y ahí estamos con Mr. Juan Ricardo Alvarenga, que aún hace falta la actividad 3 y la actividad 4. Y... Ok, ahora las completo. Está bien, está bien. Y ahí tenemos a Miss Carolina, Mr. 
Carlos Alberto, que aún hace falta la tarea 4. Al igual que Miss Heidi Marisol, tarea 4. José Nicolás, tarea 4. Eh, Juan Ricardo Alvarenga, 3, 4. Ok, teacher, yo voy a tratar de hoy en la noche avanzar ah, lo más que pueda y si no mañana temprano. Maritza, 4, Miss María Magdalena, tarea 4, Mr. Samuel Isidro, tarea 4. Ok, de ahí también el examen final, pero también aún tiene tiempo para realizar esas tareas y, y el examen final. También les quería comentar, eh, antes de iniciar la clase, que en los próximos días usted recibirá una encuesta por parte de la academia. Quería también decirles que eh, cuando usted reciba esta evaluación, no la realice. ¿okay? Usted la va a tener, pero no se va a realizar. La vamos a realizar todos juntos en la clase final. Porque hay información que es de completarla eh, todos juntos. Así que eh, voy a aparecer grabadora. Le voy a estar diciendo dos, 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 tres días que no complete la actividad, por favor, la encuesta. Sino que la vamos a completar todos juntos hasta el día lunes, que es, eh, siguiente lunes, que es nuestro día, nuestro último día de clase. Ok, y también ahí se va a poder colocar su inconformidad o conformidad y otro tipo de preguntas relacionadas al, al curso durante todas, todas estas 20 clases. Ahora vamos a dar inicio a la unidad 3, 4, pues no, si no me equivoco. 4. Vamos a dar inicio al, a la asistencia de este día. We're gonna I'm going to take the attendance list. And we'll start with Mr. Alexander. Present. Thank you. Uh, Ms. Brenda? Present. Carla Lisset? Carla Lisset? Okay. Mr. Carlos Alberto Martinez Segura? Ms. Carolina. Okay. Thank you, Mr. Ms. Carolina Eleonor? Present teacher. Thank you, Mr. Edgar Jose Cruz Amaya. Present, teacher. Thank you, sir. Elsa Merino de Villena. Mr. Erickson René Díaz Mejía. Present, teacher. Thank you, Mr. Uh, Mr. Ever Giovanni Ortiz. Present, teacher. Thank you, Ms. Heidi Marisol Mengíbar Mengíbar. Present teacher. Thank you, Ms. Jose Nicolás García de Maravilla. Present teacher. Josué Alexander Flamenco Asensio. Juan Alberto Rivas. Juan Ricardo Alvarenda Alas. Present teacher. Tenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Thank you. Miss Marita Reyes, Reyes López. Present teacher. Thank you, Miss. Sonia Miriam. And Mr. Present Samuel. teacher. Miss Yesenia Feratriz Escoto. Miss María Magdalena Rivera Ruiz. Present teacher. Thank you. Teacher, excuse me, present. Okay. Okay, Miss. Thank you. Thank you. Okay, we're going to review a little bit about WH question. Let's review. We're teacher. going to teacher. Juan Alberto Me. I don't check. You teacher. You okay. didn't Hello? Yes, I say Mr. Samuel. 
Okay. And Mr. Teacher. Mark. Yes. Okay. I don't tell me. Okay, we're going to review the WH question. What is the last WH question? Is that right? What are the WH questions you remember? What, when, when how, 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 how which, which, where, where, which, who's, 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 excellent. Okay, for example, uh, today, what, what WH question we use for what today? Which? What WH question we use for today? When? How about this? Who? Who? Excellent. How about the red one? We. Which? Excellent. Mary's. Who? Who's? Excellent. At home. Where? Where? Excellent. A car. Where? What? By bike, by car, by bicycle, by bus. How? Oh. How? Good. And why? Okay. When? It's for time. Who is for people, for example? Which options? Who's a possessive? Where? It is place. What? It can be a thing. How? Como? Why? For okay. 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 Fill in the blank using WH question. What? What? Or what? what time? When do you get up? Or it's okay, Mr. Samuel. What time do you get up? Okay. Do you have for breakfast? Do you have for breakfast? What? What? Excellent. What do you have for breakfast? Did you go to school on foot, by car, by bicycle, by public transportation? How? Good. Oh. Elsa, Mr. Ever, thank you. Book is it? Uh, yeah. uh, Who's? Whose book is it? The king of the libro. Who book is, whose book is it? It's Mary's. What is your favorite? What? What? Why? Why? Who? Wish. 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 Who? Oh. Who? Your favorite. Your favorite actor, Aston Kutcher. King. Uh, who? Why do you want to go home? No. About number two, what what do you think is it? Where do you live? Where do you live? Where? Do you watch TV? What do you watch? When? How often do you watch TV? Often. How many brothers? How many? How many? Ah. What do you want? Not sure. Where do you live? Not sure. Not sure. How often do you watch TV? Every day. Every day. Which hand do you write with? With my left hand. My left hand. With left hand. And finally, how many brothers have you got? Only one. Only one. Excellent. Okay. Uh, where does 
might live. <clears throat> Where does Mike live? Mike lives in lives in, in England. England. He lives or Mike Mike lives in England. Lip. Okay, good. Excellent. How about uh, let me see. Means Elsa, help me make a question. Okay, number two. Make a, oh, sorry. Make a question, brothers or sister. How many, bro? How many sister my have? Okay, how many sister does my have? Does my have? How many, Miss Carolina? How many sister does my have? Your microphone. Um, Mike has two sister. Good job. Okay. Mr. Edgar Jose, make a question using go to school, please. Okay. How Mike's the, how Mike go to school how does mike go to school Excellent. Yeah. mr juan alberto answer the question please how does mike go to school answer the question how does mike go to school he how go to school? Okay, he goes by bus or by motorcycle. And he go to school and bus. Okay, Mr. Alexander, make a question using get up <coughs> to any. When when Mike got she go to school and bus. Okay, Mr. Juan, thank you. Mr. Mr. Alexander, you seen get up and for Mike. When Mike get up. When Mike get up. Okay. When does Mike get up? He get up at Mike get get it's up. Six thirty. It's up at six thirty. And how about any? What time does he get up? What he gets up? What time does Annie get up? Annie. And he get up, get up, get up, seven fifteen. Sorry. And he get up at seven fifteen. Get up at seven fifteen. Okay. Okay. Uh, let me see. A volunteer to make a to make a question using for lunch and Mike. Make a, a volunteer to make a question using for lunch and Mike or Annie. What, what? What my eat for lunch? Okay, vamos a utilizar el verbo tener o el verbo cocinar, cook or. What does 
Mike for Mike. lunch. Excellent. What does Mike have for lunch? He has. Wow. Uh, Mike have. Us? Mike. Us. Ma, uh, uh, Mike has it. Mike has. Um, he has. Um, see it. Mike. Pizza. Does he have pizza? He has hamburger and French. Mike food. has. Okay. Mike has. has very good, Mr. Samuel. Um, bur, hamburger and okay. Now See, make a question. Okay. For example, well, you will answer in affirmative and negative. I contestar in affirmativo y negativo. Okay. Let's begin with Mr. Edgar Jose. Do you, which musical instrument do you play? Play the piano. Excellent. Negative. I don't play piano. The drum. Yeah. I don't play the drum. Excellent. Okay, let me see. Miss Sonia, what subject do you like? Um, Ah, okay, okay, I understand. Okay, how about Mr. Alexander Aron? What subject do you like? What subject do you like? I like the subject history. Okay, good. You like history? And what subject don't you like? I don't like subject geography. Geography, good, excellent. What sports do you do? What sport do you do? Volunteer, what sports? <laughs> I like ping pong. Okay, good. What sport don't you like or don't you do? I don't like soccer. Excellent. What do you do after school? Uh, I play video games. I don't listen to music. I don't listen to music. Okay, you don't listen to music. <laughs> Very good. Okay, vamos a hacer esa actividad. Let's record this activity. Vamos a hacer preguntas utilizando el verbo, por ejemplo, en este caso, speak. Okay. Y la respuesta una puede ser afirmativo y la otra negativa. Por ejemplo, puede decir, hey, do you, okay, or what subject do you speak? Sorry, what language do you speak? ¿Qué idioma hablas? What Language do you speak? Y la forma afirmativa sería I speak French, French, or I don't speak Spanish. Uh, what do you do on weekends, for example? What do you do on weekends? Ah, I vacant uh, my home or I don't do laundry. Vamos a ir dando preguntas afirmativas y preguntas 
negativas, dependiendo de la imagen okay, y la zona que está a la par. Ok, la vamos a trabajar en tríos. There we go. Sería... Close. Ajá. Close. 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 Sí, close. Sería, I use. ¿Cómo? I use the wash machine. No, I wash. Uh -huh. I wash. I wash my clothes in. Ah. In the machine. Uh -huh. I wash. Como lavadora, como dijimos, wash machine. Machine. Uh -huh. No, no puede ser la negativa. I don't wash. La lavadora es la negativa. I don't wash. Ah. Ajá, uh -huh. I don't wash. La otra, pero la otra es una aspiradora. <risa> Sería workhouse. Watch up. Teacher es watch up. De la, como de la, como trapear con mop o algo así. Trapear se dice mop. Mop. Como y en este caso, que es 
que es como la, no, sí, como una mopa, ¿verdad? No, se ve aspiradora. O aspiradora. Ah, se va a ¿Cómo te dice? Beckham. Beckham. Así como se oye. Sí, se lo voy a escribir en el chat. Ok. En la Brenda, pero, era... ¿Hola? Brenda, pero la, la, la pregunta ya no sería how long did the cloud? Porque uno es para hacer la, la limpieza y otro es para lavar. Ajá. Ajá. No sería. How do you. Oh. How do you do in your house? Okay. How do you? Aquí dice no no ocupamos la que dice referencia how uh, how to work. ¿Cómo? Vale. How to work. Trabajo de casa. Según la figura. Sería, how do you do housework? How do you do housework, yeah? Or how often do you do housework? Or what do you do uh, on Sunday, for example? Para preguntar, ¿qué hace los domingos? Se contesta, ah, I, I okay. make in my house, but I don't do laundry. Laundry is, is lavar ropa, laundry, do laundry. Ah. La undris aquí. Hey teacher, I have a question. Tell me. What about the second one? We can do laundry. Becca? Yeah, but the structure of the question, what kind I'm of housework do you do? Exactly, what kind of housework do you do? Or what, for example, what do you do on Sunday? And you can say, I, 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 okay. I bake in my house, but I don't do laundry. That is another option. Okay, okay. Thank you. Okay. No, no escucho nada.
Uy, tres, no, ah, yeah. pues no. Esa no la, la tres hice. Bueno, la okay. tres. Entonces, la número tres, eh, bueno, la pregunta. La Ajá, vi. la tres. What do you read? ¿Qué libro read. está leyendo? Y el, y, el, y el ese que es un, un ah, un cómic una son las noticias una, y el otro es un cómic como que es una historieta o que él es la respuesta ah, sí, sí, sería, si le hacemos si, si le ponemos si le ponemos este como se llama what do you read? Huh? para usar los what, what los book books. What book are you reading? Mm, no. No. Porque no es un libro, porque el primero son las noticias o el. Ah. El, 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 What do you read? Lo que sea. What do you read? Uh, sería la respuesta. I don't read the newspaper. What do you read? Ajá. Uh -huh. What do you? Read? Así como que, What do you read every morning? Every morning, para, para hacer la Vaya, y las opciones que tenemos son sería I don't read the, I don't read the newspaper the newspaper I don't el periódico es sí I don't I, read I don't read I read the news news una fiesta de cumpleaños, una es como... Una fiesta de cumpleaños y la otra. Una fiesta de cumpleaños y la otra. No entiendo esa imagen. ¿Qué será? Algo de, de rice. De... Es una ola con un salvavidas. Ah, perdón. Ah. Una ola con un salvavidas. Ah, con un flotador. Okay. Permítame que se vino el agua. Ok. Go, Mike. ¿Dónde te gusta ir? Where do you like to go? Exactly, where do you like to go? I I like to go. I like to go in the party for bed or bear day. In the park. I don't like it. I don't I don't like to go. ¿Y eso qué es? Un campeonato de... ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es lo que no le gusta? Sería, I don't like to go... The beach. The beach, ajá. Uh -huh. Y en las otras.
I read. Right. What do you read? Yeah, what do you do? I know. Bueno. ¿Qué es la segunda? ¿Qué es esa es libreta? Eh? Primero son periódicos, segunda no sé. Es una revista, una libreta de sí, una libreta de un cómic. La pregunta es la pregunta de Hello. La pregunta puede ser Alexander, no le escucho muy bien, creo que se puede hacer para un poco más. Creo que está lloviendo bastante fuerte. Sí, acá también está lloviendo bastante fuerte. Si puede ser la tercera pregunta, ¿cuál parte es? Go or read? Go? Ah, tercera. Newspaper, a comic. Ah, pero la pregunta puede ser: ¿Qué do you do in time out? 
For example, can be a, what do you do or what do you read on weekend, for example? What do you uh, read? Uh, Where did you born in 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 Es una ola con un salvavidas. Sí, ola. sí. Se puede decir, eh, where did you go? Where, where did you go? Where did you go on weekend? Uh -huh. Y se puede poner, I go to the party or uh -huh. I don't go to the beach. I don't go to the uh, theater. 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 Uh -huh. theater. Theater. Yes, sir. Teacher. Hello, Miss. Can you hear me? Yes. Training dog and cats here. Okay. <laughs> Okay, who created the questions with the, the images? Who wants to be volunteer to show us? Or number one, Steve. okay, Sonia. What language do you speak? Me, teacher. Okay, Sonia, go ahead and then. What language do you speak? I speak French. I don't speak Spanish. I don't speak Japanese. I speak Italian. Excellent, very good. Okay, another volunteer with the same question. Me, teacher. Thank you, Miss Carla. Go ahead, please. Eh, eh, tú, ¿verdad? Speak, sí, es número uno. Speak. Uh -huh. Number one, please. Number one. Yes, please. Ah, okay. What do you do? What do you language speak? Good. What I use French in early. And I don't speak Spanish and Japanese. Excellent, very good. Okay, uh, how about number two, volunteer? Volunteer. Number two. What do you do on Sunday? What do you do on Sunday, good. Affirmative. I, I don't do the laundry. Excellent. I do the bacon. I do the iron and I don't sweep. Good. Very good. Excellent. 
All right. Uh, again, number two. Volunteer. What do you do? What do you like to read? Okay. What do you? Like I to don't read? like read. I don't like read newspaper. I like read cartoon, and I don't drink coffee when I read a book. And I like to read a Bible. Very good, Miss Brenda. Thank you very much. Okay, another volunteer with read. Okay. Hey, teacher. Uh, what do you read? I don't read the newspaper. I read the comic. Um, I I re I like read the book. I, I don't like um, revista. No sé cómo se dice. Magazine. Magazine. Okay. Well, thank you, Mr. Carlos. Okay, now we go. Places. Volunteer. Where do you go? Excellent. Where do you go? I go to the party. Excellent. I don't go to the swim. Very good. I don't go to my tragedy. Okay. The theater. 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 Exactly. Theater. Uh huh. Uh, I like, how do you say that? The next? What, what which one, sorry? Es como esquiar o en nieve o algo así. Snowboarding? Snow, snowboarding? I like snowboarding. Excellent. Thank you. Okay. Good job. Okay, now let's use the manual. We're going to open the manual. Also, the manual. And let's go straight to page 38. Page 38. Do you have it? Page 38. All right. Any test, reading. Vamos a aplicar la escritura, reading. The test, write a six line paragraph. Aquí está la Events la at the workplace. Wait, share with you. You're welcome. Okay, test, write. A six line paragraph about temporary events at your workplace. O sea, eh, vamos a escribir eventos temporales. Okay, aquí podemos utilizar el presente continuo. Okay, y describiendo eventos o cosas que sucederán en su trabajo. Okay, usted puede escribir, por ejemplo, meetings, uh, see, conferences, parties. I don't know, different events that you might have in your workplace. Okay, only six lines, and then we're going to read our paragraph. Después vamos a leer un poco nuestro paragraph. Okay, let's go. Okay, you can find this, page 38.
Hola. Hello. Hello, Elsa. Hola. Hello, Miss Kenya. Hello. Okay. Hola. Teacher, una consulta. ¿Son es un solo párrafo o son seis actividades diferentes que vamos a colocar? Puede escribir un, un solo párrafo o puede escribir las seis actividades. Okay. Seis actividades. Ok, Actividades en un futuro cercano. Exacto. No, no, Dios mío, es que eso de los tiempos gramaticales, por el amor de Dios. Sí, eso está bien complicado. Solo tiene que usar el presente continuo. Por ejemplo, I'm having a meeting next Sunday at my workplace. I'm having a meeting. El meeting es eh, reunión. Pero, And profe, my... ¿cómo utilizamos el presente continuo para un futuro? O sea. Eh, si se pone a. a a comparar el español con el inglés, le, eh, le va a salir cana verde. Ay, no. Porque es querer comparar una, una estructura gramatical muy fácil con algo complicado. Hay cierto mm. parecido, pero si se pone a, a compararlo, eh, le va a salir cana verde. Ay, no. ah. Entre la gramática española y la gramática inglesa, las odio, las dos. Con todo el en realidad, la gramática inglesa es como un gatito y la gramática en español es como un león. Y la gramática en ruso es como algo legendario. <risa> ok, solo vale, no, pongamos, no le pongamos nombre a la estructura, pero eh, usted va a decir que estará haciendo, eh, por ejemplo, estará teniendo una reunión el siguiente domingo. I will. Sí, I utilizamos, will. utilizamos will, pero aún no hemos llegado a esa estructura. Entonces, bueno. Se va a decir, I'm having, I'm having a meeting next Sunday. I'm having a meeting next Sunday. ¿Gusta que se le escriba? Dijo having me the next. I'm having a meeting next Sunday. Okay. Or if I am traveling to another, well, I'm traveling to visit uh, another visit. traveling to visit. Okay, there we go. I'm traveling to visit my office. Or I'm paying 
payrolls. Estoy firmando eh, boletos de pago. I'm signing payrolls. Miss Sonia, did you finish? You finished, Miss Sonia? I have, I have four, four, four. sentences. Ah, okay, teacher. good. Excellent. Está diciendo, está bien cuando digo, I am working the plan education. Okay, you are writing, escribiendo, verdad? You see, writing or redactando, okay, no sé. Excellent. Writing. Yeah, it's okay. Writing. Writing. No se pronuncia okay. la doble. Writing. Mm, writing. Y está correcto decir, the school teacher are practicing uh, for the Friday. Okay. Teachers are practicing for? For the for the Friday. For Friday. Este, for the Friday, correct? Yeah, it sounds good. Suena bien. Este, los maestros están practicando el musical. Ah, el musical, sí, así. Me falta esa palabra. Ajá, ajá, el, okay. el, the school teacher are practicing musical for the Friday. Algo así. Good. Yeah, it's okay. ¿Y qué musical van a tener? Oh, musical. Ay, el musical de, de vacación. <ríe> sí, ah. te lo puede agregar, musical vacación. Sí. Vacation. Vacation, ok. O no, o sea mejor, que... le pongo, mejor le pongo la obra de teatro, ¿verdad? Sí. O sea que en su trabajo, en su trabajo, cantan los maestros. Sí, sí. Para el día del, para el día del, del niño, nos disfrazamos y cada maestro este, hace un como recital. ¿Sí? Al igual también para el día de, de la independencia, cada maestro hace su, su, su participación. ¿En qué te colegio trabajas? Eh, eh, se llama Rosagas. ¿Cómo? Rosagas, a YouTube. Ah, Rosagas. Yo trabajo en un colegio, pero no cantamos. Nosotros sí, nos tenemos que disfrazar casi siempre para el Día del Niño. Vamos así como tipo, bueno, depende de la temática. Nos hemos disfrazado de pirata. Ay, el disfraz más terrible fue el de Minion. Así nos veíamos todos, literal. <risa> Así que sí hacemos esos eventos. He escuchado eso en el Arrupe, que es los maestros se, se disfrazaban, pero ya que se lo dice, veo que no es tan único de ellos. 
sí, no, nosotros sí. Sí, no, no son eventos tan grandes, pero sí son eventos así para, para, para ese día de los peques. Igual, en mi antiguo trabajo sí nos disfrazábamos. ¿Verdad también. que sí? Sí. En el día del niño más que todo. Nosotros no nadie. Para la independencia también, el, sí. el, el, el baile folclórico que hacen los maestros. Los maestros. Sí. Los maestros, ya no son los estudiantes. Wow. Sí, lo que pasa <risa> es que, no, es que lo que pasa es que lo, los estudiantes tienen su grupo, pero también los maestros hacen un, un, un baile típico de El Salvador. No, mm. creo que por ahí, mal, no puedo bailar, hay que dance. No, ni yo, pero como es obligación de interés, como saltar, no va, como... <risa> mm. Con mi jefe. ¿Cómo? Tendré una reunión con mi jefe el viernes. Attending the meeting, uh, attending a meeting. Okay, I'm attending a meeting, but with my boss. With my boss, excellent. My boss. With my boss. Uh, yeah, I am attending a meeting with my boss at 10 o'clock. What time I am? Otra oración que podemos poner. Hola. 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 Creo que la oración podemos poner. Podemos. Uh, estoy realizando un reporte. Un reporte en este momento o un reporte de ventas, algo así. No. Voy a poner como para expresar que lo realizará la siguiente semana, por ejemplo. Porque es un futuro yeah. cercano. I am writing a report. I am doing a report. Doing a report next week, for example. I am doing a report next week. Tiene que llevar el verbo to be. Yes, sir. I am, she is. Mm -hmm. Pero como está hablando de usted, okay. únicamente va a utilizar I am. Sí. Ah, pero todo, bueno, no todas las preguntas tienen que ser sobre nosotros. Eh, por ejemplo, puede ser que su No todas las oraciones. Ah, porque hemos puesto David is having, uh -huh. David is having a conference at Monday in afternoon. Okay, 
Y otra más, Nico, sí, aquí está. Nicolás. Creo que Nicolás está. Nicolás. Hello. Hola. ¿Alguna oración que tengas ahí? ¿Tenés alguna oración? ¿Dónde estaba? No lo había visto. Como no hace rato empezó. Bueno, hace poco. Eh, sería. Uh, I am the. I am just rep present in the counting. Come. I am. Uh -huh. I am just present I am in the, doing? the counting. No, I am doing or estoy haciendo or estoy presentando. Presentando. Ah, entonces sería I'm presenting. I'm presenting. Mm -hmm. I am present. present the county. Okay. The, the county. The, okay. the, in the, the county. county eh, my teacher. El qué, perdón? En español, ¿qué es? At present, the accounting. The county. Uh, la, pero querés decir la contabilidad. Yeah. <laughs> sí. Ah, de contabilidad. Contabilidad. Pero sería como un reporte de contabilidad. Yeah. The present, the county report. Sería un... Uh, Contabilidad. 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 Así sería. Report. Contabilidad. Report. Mi jefe podría Hello. Okay. Hello. Hello, teacher. Okay, and we were. I was checking some group, <coughs> some groups, and you were doing good job. Okay, algunos están haciendo están haciendo un buen trabajo. Okay, algunos no los pude escuchar, pero vamos a ver algunos voluntarios para que nos indiquen los eventos próximos a tener en su workplace. Let's begin with Miss Heidi Marisol. Okay. Okay. Um, I am having having in celebration with my student in October second. Excellent. Uh, we are preparing a sport activity next week. And in 
school teachers are practicing musical for the Friday. Excellent, Ms. Heidi. Thank you very much. For... Okay, how about Mr. Edgar Jose Cruz? Am I, please? Okay, teacher. Uh, in my workplace, the next week, next week's, um, the human recovery is going to change the uniform. Oh, oh. Also, the next week, we are going to meet it with our buses. And then um, the next week, uh, we'll receive a new aircraft. Aircraft, right. And also the next month, we're going to send in the monthly report. Monthly report. Good job. Thank you, Mr. Edgar. Okay, how about Miss uh, Miss Brenda? Okay. At my work next week, we are having several events. For example, on Monday, we are receiving people from other countries. On oh, Tuesday, okay. we are attending to a meeting with my boss. And Wednesday and Thursday, we are doing advertising of the new promotion promotion. And finally, on the weekend, we are having many discounts in our products of our company. Excellent. Good job, Ms. Miranda. Thank you for your participation. How about Mr. Juan Ricardo? Okay, sir. <clears throat> well, um, tomorrow we are going to receive we are going to receive uh, an international flight. Um, next week we are going to be pending about a meeting that we have with our boss. Um, next month, we are going to, we are going to receive the new uniform. And on July 30, on August 30, I have to be covering um, a, a shift, a shift, a night shift. Night shift. Okay. Thank you, Mr. Juan Ricardo, for your participation. Okay. How about Mr. Erickson Diaz? Okay, how about Miss Kenya Navarro? Okay. I I have a meeting this next week. Um I had to check the email the Monday. I had to call the client twice a week. I had to write a report a month. I have occasionally attend the visit. E I had to balance petty cash. Finish. Thank you, Miss Kenya. About Miss Maria Rivera. David has a conference on Monday afternoon. Rosa is calling clients, attending a meeting with my boss at 10 o'clock. I am preparing a report next week. 
Thank you very much. Good job. Is there any volunteer? Thank you, Miss Maria. Another volunteer? Me too, sir. Me too, sir. Thank you, Mr. Samuel. Okay, at my work tomorrow, I'm selling some home appliances. I'm visiting clients. I'm calling clients if I can find them. Also, I'm squaring money and I'm texting clients on WhatsApp when they have a, any question. That's it. Good, thank you, Mr. Samuel, for your participation. Okay, now we're going to, oh, well, we're going to open the manual, page 39, page 39. got page 39 okay here we have this conversation it says listen okay we have the conversation between peter and robert it says peter says good morning good morning this is peter from tech report tech support how can i help you hi peter this is robert i am calling from human resources department i like to report a problem with my computer what is it robert it doesn't seem to work. I see. Let's, let me ask you some questions. Okay. Here we have, I think we have new vocabulary. Okay. For example, we have, uh, example, tech support. Okay. Is it como the support technical? Okay, tech support, soporte tecnológico, soporte técnico, perdón, soporte técnico, okay, tech support, uh, also we have, uh, let me see, a human resources department, human resources department, departamento de recursos humanos, exacto, Recursos Humanos, Departamento de Recursos Humanos. Y aquí está una contracción. Como ustedes ven, ustedes pueden ver, esta se pronuncia I'll, como una de I'll. Hey, hey, ok, lo cual es la contracción de algo que se llama would. Okay. Que eh, al unirse con el verbo like, lo transforma y dice me gustaría. Me gustaría. I like to report a problem. I like to report a problem. Okay, aquí dice me gustaría. Como que se diría, I like, um, I like to eat some pupusas today. Or I like to go to the Tunca Beach. Me gustaría. I like. Entonces aquí, I like to report a problem with my computer. And what's it? What is it, Robert? It doesn't seem to work. Aquí el verbo seem significa que no parece que trabaje, que no parece o no se mira que funciona. ¿Por qué utiliza it? Porque hablamos de la computadora. Entonces la computadora es algo neutral, una cosa. It doesn't seem to work. Después dice I see. Esta aquí literalmente dice yo miro, pero la referencia o la connotación del verbo sí aquí es como entiendo. I see. I see. Let me ask you some question. Let me ask you some question. Permítame preguntar algunas preguntas. Hacerle algunas preguntas. Ok. Eh, no sé si tienen alguna pregunta de otra palabra. I don't know if you have another question about any word or the pronunciation. It says, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Vamos a ir cuando estén. ¿Cómo hacer esto? Cuando estén leyendo, vamos a ir cambiando los nombres por los suyos. Por ejemplo. Eh, supongamos que mi Sonia trabaja con Miss Elsa. Entonces comienza mi Sonia y dice, Good morning, this is 
Sonia from tech support. Y después dice, ah, this is Miss Elsa. Hi, Sonia, this is me. This is Elsa. ¿Qué vamos a decir para poder hacerlo un poquito más real? Y vamos a practicar y después vamos a eh, vamos a responder. What is the issue with proper computer? How does the report? How does he report the problem? Give me a second. There we go. Okay, you have two minutes to practice the conversation. Let's go. How can I help you? Okay. Bye. Yeah. Si yo soy Peter. Sí, entonces yo inicio como. Uh, good morning. This is. Uh, no. Sí, good morning. This is Carlos from Tech Support. How come I help you? Hi. Carlos Martinez. He is Kenya. I am calling from the human res... Mm, no puedo pronunciar esa palabra. Resource. Teacher. Resource. Ok. Resources. The human resource department. Perdón, pero... Oh. Resources, como decir resorte, pero en, en, en English, resources. Ok, the human resources department. I like to report a problem why my computer. Good. Excellent. <laughs> Thanks. <laughs> What is the Kenya? I does seem to work. I see. Este I see teacher es como el, oh, ya veo. Ah, oh, pero, pero, entiende. pero, pero el, el es I see. Let me ask you some question. Está bien, ahí va. Cambiamos entonces. Uh -huh. Oye, oh, ustedes. Robert. Yo soy Robert. And me, Peter. Okay. Good morning. She is um, Kenya from Tech Support. How can I help you? Hi, Kenya. This is Carlos. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Hi Juan, this is Carolina. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is Carolina? Uh, it doesn't seem to work. Okay. 
I see. Let me ask you some question. Okay. Entonces yo sería, oh, esta vez Roberto, y usted sería, bueno, la otra persona. Ok. De primero. Good morning. This is Juan from Teach Support. How can I help you? Uh, teach... Sorry, sorry. Good morning. This is Juan from Teach Support. How can I help you? Hi. Hi, Carolina. This is Juan. I am calling from the Human Records Department. I like to report a problem with my computer. What is, is it, Juan? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay. Así sería entonces. Okay. Otra vez. Teacher. Hello, okay, I, all right, good. Okay, now everyone is here. Okay, so I think we are having problem with this word. Or some people have difficult to use the word is human resources. Human resources. Department. Human resources. Okay, support, take okay, support. Take support. Okay. It doesn't seem. It doesn't seem to work. Okay. Uh, we're going to practice last time with someone different. Okay. You will have two minutes more. Okay. Two minutes. There you go. There we go. Hello, Juan Alberto. Buenas. Hello, Brenda. Hello. Vamos, vamos a volver a practicar lo que es el libro yeah. o vamos a hacer esta pregunta. La conversación. La conversación. Ah, conversation, ok. Permítanme. En este caso, usted sería Peter, yo sería Roberto, o ¿qué papel quiere? Sí, no está bien así. Ok, empiezo okay. Good morning, this. This is Brenda from Tech Super. How can I help you? Mm, hi, Brenda. This is uh, Juan. I am calling from the Human Records Department. I didn't like drop a problem with my computer. What is it, uh, Juan Alberto? Uh, it doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Good morning. This is uh, Juan Alberto from this support. How can I help you? Hi. Hi, Juan Alberto. This, this is Brenda. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. Oh, what is the 
Brenda? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. With my computer, I like to report a problem with my computer. Why, Michael? Okay. I like to sit for Kenya. Bueno, ah, si quiere re, revisamos okay. el, el, segun, el segundo párrafo, el primer párrafo suyo, en este caso. Hi, Sonia. This is Kenya. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Kenya? I doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Y ahora, eh, teacher, hay que resolver este el tercer punto. La, las las preguntas que están ahí. Sí, mi sana. Eh, what is the issue? Issue. Use. ¿Cómo se pronuncia es? What is the issue? Issue. 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 What is the What is the issue? The issue with Robert's. I in este caso with Robert's computer. Issue es un sinónimo de problema. Uh -huh. What is the issue with Robert's computer? It doesn't seem to work. Que no enciende. Que es el problema. Uh -huh. How does he report the problem? ¿Cómo hizo él para reportar el problema? ¿Qué, ¿Cómo hace? I am calling from the uh -huh. human resource department. No, ahí he calls to take support. Porque él llama al departamento oh, técnico. Eh, ajá, es como tercera. Están preguntando, ¿viste? Uh -huh. he How calls, does he report? He calls to touch support. He calls to touch support. <laughs> Check. Check which problems are the most common reasons to call tech support. Cheque los cuáles problemas son los más comunes, razones para llamar al soporte técnico. Check which problems are the most common reasons to call that support. ¿Cuáles son los más new software? No Here we are. Okay, we're going to practice the conversation between Peter and Robert. Okay, but you will mention your name. Okay, let's begin with let's see Miss um Miss Sonia, and she will be the first one. And second, 
will be a uh, Miss Brenda, please. Okay, three, two, one, action. Good morning. This is Sonia from Test Support. How can I help you? Hi, Sonia. This is Brenda. I am calling from the Human Resource Support Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Brenda? It doesn't seem to work. I see. Let me, let me ask you some questions. Thank you. Good job. Okay, Thanks. now, um, Elsa, you begin. And you double check. Mr. Alexander, you, you are second. You ready? Ready. Okay, three, two, one, action. Good morning. Good morning. This is Elsa from the tech support. How can I help you? Hi, Elsa. This is Alexander. I am calling from the human resource department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Alexander? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, good. And the last one, the last pair. A volunteer? Do we have any volunteer? Thank you, sir. You begin. In second? Me. All right, good job. Okay, let's start. Three, two, one. Go ahead. Uh, good morning. This is Samuel from Tech Support. How can I help you? Hi, Samuel. This is Carolina. I am calling from the Human Resort Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Carolina? Is is doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Excellent. Good job. Okay. And uh, what, what is the issue? Issue is a synonym of problem. Issue is similar to problem. With Robert's computer. It doesn't, it doesn't seem, seem, to, seem to, to work. Seem doesn't work. Good. And how does he report the problem? He calls to report. Support. Tech support. Good. He, he called by phone to tech support. Excellent. Okay, ahora tenemos eh, una tabla donde están los problemas más comunes que pueden afectar nuestra, eh, por ejemplo, nuestra computadora y las, como las, las razones más comunes para llamar a tech support. Por ejemplo, new software, eh, no internet access, a virus, eh, deleted files, paper stuck in printer, USB port out of the order, Funny noise in this CPU and frozen screen. Frozen skin. Screen. Okay, ¿Cuáles creen, ¿cuáles creen ustedes que son los problemas más comunes como para llamar a tech support? No internet. Uh, a virus. A virus. A virus. A virus. USB port out of order. New software. New software, good. How about frozen screen? Do you think it's a good reason to call the tech support? Yes. No? Okay. About funny noise. No, I don't know. Either. Okay. Uh, about paper stuck in printer. Papel trabado en la. No. Impresora. Impresora, sorry. Is that a good reason to call tech support? No. No, okay. How about virus in your computer? Let's suppose you, you are working and suddenly the, you got 
a virus in your computer. Is that good mm -hmm. to, to call the yes. tech support? Yes. Excellent. Good job. Okay, uh, Miss Elsa, in your work, your job, in your workplace, what are the reasons or the common reason people call tech support? Um, no internet access, a virus, delete files, um, USB parts of, of our order. Good, excellent. Thank you very much. How about... Miss Heidi, en su trabajo, ¿cuáles son las razones más comunes por las que llaman a tech support? Tech support. What is the reason? Um, no internet access, hay virus, delay pare, 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 and you UCB ports of out of order. Good, thank you, Miss Heidi. Ok, eh, aquí tenemos eh, diferentes formas como reportar un problema. Ok, para eso vamos a utilizar eh, would. Ok, esta palabra se pronuncia would. Ok, vamos a quitar la O y la L y va a sonar would. Una, una U larga. Would. I would. I would like. I would like. I would like. I would like to report a problem. Ok, con esto lo que hace es eh, que suena el verbo me gustaría. Me gustaría reportar un problema. De esta forma usted suena más eh, educado, okay? polite, para pedir o reportar un problema. I would like to report an issue. Me gustaría reportar un problema. I would like to report an issue. Eh, I have trouble with, trouble with. Problemas con. Ok, la palabra issue es un sinónimo de problema. Es como que usted dijera, está reportando un problema. I would like to report an issue. Y eh, los, eh, los problemas más comunes para reportar son, it doesn't, it doesn't seem to work. Me parece que trabaja. It doesn't seem to work. It makes strange or funny noise. Como ruidos extraños. It makes a strange noise. It doesn't turn on. No enciende. It doesn't turn on. Turn on. Is it clear this part? Ways to report a problem and common issue to report. Como reportar un problema y eh, problemas comunes que reportan. Yeah. Teacher. Hello. Eh, tengo una duda. El, el, el would se ocupa como un auxiliar solo para el like. Eh, en este caso sí, porque es, eh, va a decir me gustaría. Pero también lo puedo yeah. utilizar. Con otro verbo. Pero ahorita ah. estamos enfocados en I would like. Ok, ok. Thank you. I would like. Ok, now we have the pair work. Okay. What are the common issues you have in your workplace? Los problemas más comunes que tienen en su trabajo. And we're going to write down the most common pro problems you have with the equipment. Your office equipment is como el equipo de trabajo. Computadora. Eh, telephone, etc. Okay. And we're going to write the problems in your classmate have in common in the middle section. Okay. Y usted va a escribir los problemas más comunes que tienen en su trabajo y en medio del cuadro los problemas que tienen en común. Ok, pero relacionados en, con el, el, el equipment que usa en su oficina. No, no problemas de su vida. Ok. Eh, 
Entonces, ¿tiene alguna pregunta con esta actividad? Sí, repito. Uh, en uno vamos a poner su, eh, es solo eso, por favor sí, sí, con gusto con gusto, Miss Carolyn en la primera columna usted tiene que colocar los, los problemas más comunes que tiene en su trabajo por ejemplo, que no se no se siente la computadora que la computadora tiene virus que el teléfono no sirve y en medio va a colocar los problemas que eh, son similares por ejemplo, que su compañera que son bastante parecidos, como por ejemplo, vamos a suponer que se trabaja con Mr. Nicholas y también en, en la empresa donde trabaja Mr. Nicholas, eh, a menudo se cae el internet, a menudo no funciona la computadora, entonces esos problemas se repiten en su trabajo, Miss Carolina, y en el trabajo de sí, Mr. Nicholas. Siempre, siempre, siempre. Es un problema que comparte. Entonces, vamos a colocar los problemas más comunes que tenemos en nuestro workplace. ¿Is it clear now? ¿Y el, ter el, el tercero? El tercero es de su compañero. Ok. Ok, yo considero que con dos, creo que son suficientes. Ah, ok. Sí, no es de, de, de cómo llegar, sino que solamente de, del equipo que usamos. Ok, entonces sería... Sí, no, no saldría muchísimo. Ok. Uh, usted puede manejar la, 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 esta cosa de la, de la impresora. Eh, ¿Cuál cosa? La impresora, la, la que es grande. ¿La fotocopiadora? La fotocopiadora, ajá. ¿eh? Sí, eh, pero si es suyo, le ponemos aquí de su lado. Ok, en, en mi caso me cuesta manejar la, la fotocopiadora como está actualizada. Ajá. Es de las nuevas, así que no me, no me logro acoplar a ella en estos momentos. ¿Cómo? ¿La manda desde de, de su lab, desde su compu? ¿Manda uh -huh. a imprimir ahí? Ah, ok. Sí, ajá. ¿Y entonces cuál es el problema? es el uso, o cómo operarla. Ah, oh. okay. ¿Y en inglés? Sería, I have problem. Problem. With, with the using. He has problem using the printer. The printer, yeah. Printer. Mm -hmm. El otro sería, en su caso, problema 
Yo tengo problemas ahorita en mi compu porque le instalaron un nuevo disco y no me, en una de las sesiones, porque tengo dos sesiones, eh, cuando me conecto a la LAN, no me agarra la USB, solo si me conecto con el otro usuario. ¿Y eso cómo mm. se dice? You have wrong con el sistema, con el software sería, ¿verdad, maestro? O hardware. Operation system. Uh, operation system, ajá. Uh -huh. With you. Elsa is the master in computers. Mm -hmm. I am the engineer in the computer. You see? Mm -hmm. it's that. Yeah. I like it, the hardware. So far, nah. Okay. O sea que ustedes la desarma, todo eso. Ay, eso y... me encanta. ¿Sabe Pero... que, sí, por eso estudié eso, porque saqué un técnico primero y de allí ya pues estudié en ingeniería. Pero no le sobran piezas. No sea así de cruel. Bro. ¿Dónde digo? Cuando, sí. no. cuando, la, cuando la vuelve a armar, no le quedan unas tres piezas. Ahí le quedan tornillos suelos. Pero generalmente son del disco duro. Así que... Ah, okay. Ah, bueno, qué cruel, qué cruel, profe. Dice <risa> Vale. ¿Otro? Okay, let's begin. How about Mr. Edgar and Mr. Samuel? What were the what were the problems you you found in Commons or that you have in your in your workplace? Um, the system slows down, and the system crashes sometimes, okay, and the good. calls on the network don't work. Okay, good, excellent. Okay, how about Mr. Ever Giovanni, what, what, what were the problems that you found in common with Miss Heidi? Okay, how about Miss, uh, Miss Sonia, what were the problems you found in common with Mr. Nicholas? Yes, my teacher, it was in mute. Okay, go ahead. Um, but some computers no access, no internet access. Um, the computer have a have a virus, virus. Um, sometimes the radio no have the signal. Okay, thank you. And how about me, Sonia? Mm, in my case. Uh, it's uh, first not internet access and paper stacking printer is very common and virus in computer good thank you okay uh, so yeah let talk correspond one by one and mr erickson diaz okay we're going to take the last assistance let's start with mr alexander yes. Thank you, Mr. Uh, Miss uh, Brenda. Present teacher. Miss Carla Lisset. Mr. Carlos Alberto. Present teacher. Thank you, Miss Carolina Eleonor. Present teacher. Thank you, Miss Edgar Jose. Miss Elsa Merino. Present teacher. Mr. Erickson René. Miss, Present teacher. Thank you, Mr. Ever Giovanni. I'm here, teacher. Thank you, sir. Miss Nikki Marisol. Present. Good night, teacher. Good night. Jose Nicolas. Present teacher. Good night. Thank you, sir. Also, Alexander. Juan Alberto Rivas. 
Present teacher. Thank you, Present. Sir. Okay. okay. Juan Ricardo Alvarenga. Present teacher. Teacher, I'm here. Thank Present. you. Okay. Kenia Rebeca Navarro. Present teacher. Good Miss, night. Good night. Miss Maritza Reyes Lopez. Present teacher. Mr. Samuel. Present teacher. Miss Sonia. Present teacher. Thank you. Miss Yesenia. Miss Maria Magdalena. Present teacher. Okay, good. Okay. Uh, see you tomorrow. Have a good one. Good night. Good night. Good night. Ok, Mr. Erickson, como usted sabrá, esta, eh, estos minutos son para eh, un poco de refuerzo en el tema que usted guste. Así que usted me indica si es alguna estructura en especial o algún vocabulario o algo que, algo que le gustaría refuerzo. Eh, eh, lo que a mí se me complicó bastante, teacher, fue lo de cuando era de, como le digo, lo de first, second, third, eh, como lo son de primero, segundo, tercero, ese, pero eso no es de esta clase, ¿verdad? No, claro, en esta como... clase. Ahorita le voy a... Tendría que ser de lo de, lo de esta clase, Ajá, sería. También con el, eso también puede ser. Solo de sí, medio porque... un, un minuto para buscar. La presentación. Ok, permítanme, Mr. Erickson, que estoy buscando la presentación. Okay. Ok, bueno, eh, la disculpa, Mr. Erickson, pero no, no pude encontrar la presentación, pero aquí la podemos, aquí la podemos discutir. Eh, los ordinal numbers. Ok, eh, los ordinal numbers, Mr. son, eh, por ejemplo, para, se utiliza para dar secuencias o para dar lugares, por ejemplo. Eh, para decir en inglés, para decir en español, perdón, eh, primero, segundo, tercero. Entonces, eh, únicamente lo que vamos a hacer, lo voy a compartir en pantalla. Ok, por ejemplo, vamos a agregar el 1. Y el número 1 será... First. first. Ok, bien, so ¿verdad? Entonces ya no vamos a decir one, sino que para decir primero vamos a decir first. Ahí tenemos el número dos, que es second. 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 Ok, de ahí tenemos el tercero, que es third. Sí. Third. Y así, el cuarto sería four. Four.
Entonces, eh, esos son como los, los que no, son como los que cambian toda su estructura. Entonces, por ejemplo, si usted quiere decir 23, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ahí usted tiene que decir 20, 23. 23, la posición 23, 23rd. Por ejemplo, quiere decir 31, entonces dice 31st. 31st. Y para saber, digamos, como la, la terminación, como había, digamos, creo que hicimos un ejercicio en donde salía de que teníamos que dar la terminación, digamos, si terminaba en ST o en TH para saber eh, la terminación de cada uno de ellos. Eh, ah, okay. bien. Por ejemplo, voy a borrar todo esto. Únicamente va a diferir en primero, que es first. Mm. En segundo, que es second. En tercero, que es third. Y para todos los demás, puede decir décimo, por ejemplo. A todo le vamos a agregar pH. Por ejemplo, si no termina con primero, segundo o tercera, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, vamos a ver 16. Entonces, 16 termina en pH. Pero, ¿qué tal que décimo, bueno, décimos primero o 21? ¿Cómo sería en ese caso? Sería ST. ST. Esa sería la terminación, 21st. 21st. Pero digamos, si fuera 35, ¿cómo sería la terminación? Uh, sería TH, supongo. TH. Good. Muy bien. Pero si es 32, sería ND. En el second. El second, ajá, de second. Solo va a cambiar si termina en 1, 2, 3, que es first, second, third, y para el resto, TH. Eso sí, no, no, eso me confundió bastante en el ejercicio porque sí, no, no capté mucho eso de que solo sería en primero, segundo y tercero. Y ahí son... los demás serían TH. Ajá, esos son como los eh, más, como los básicos. Primero, segundo y tercero. Y usted, como usted puede ver, cambia su estructura en totalidad. Ya de ahí esto solo sirve, ¿verdad? Para, para asignar un lugar y así como usted me mencionó. ¿verdad? O para las fechas de cumpleaños. Por ejemplo, para decir que cumpleaños es el 4 de agosto, por ejemplo. My birthday is, in, is on August 4. Primero va el mes y después va el día. El día, ajá. My birthday is in August 4. Exacto. Eh, quiero ver, creo que está uno. Le voy a dejar un link donde usted puede practicar eh, los números ordinales. Eso lo puede hacer en, en su casa, o más tarde, o mañana, cuando usted guste. Este es un link para practicar los números ordinales. Están desde el 1 al 20, creo. Y solo tiene que seguir el orden. Third, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Hasta one, one million está ahí. No más de que... Igual, como no, es, no termina en uno, ni dos, ni tres, sería one million. Ajá, con TH al final. Million. TH. Para que pueda practicar los ordinal numbers. Okay, Mr. Erickson, do you have another question, sir? ¿Cómo, mande, ¿Cómo me dice? Si tiene otra pregunta. Eh, pues yo creo que no. Yo solo, más que todo en eso, me equivoqué todo. En la actividad salí bien mal con eso, ah, porque no, no, no estaba muy bien. Pero hoy creo que sí ya le quedó claro. Sí, ya me quedó bastante claro eso. 
Okay. Okay, sir. So I'll see you next class. Have a good one. Nos vemos en la siguiente clase. Ah, perfecto. Entonces, feliz noche, teacher. Bye bye.